Hi students. In today's session, we are going to discuss about linear equations, how to solve word problems. See, word problems for the varekon, kandipa linear equations and two variables relevant concepts nama paakron radhanala, you will have some two unknowns. For example, x and y unknowns are kamari problem erukon. And the unknowns relevant are render scenarios kudutur paang. That is, two statements will be there. For each statement, there will be some kind of equation that you can frame. For example, 2x plus 3y is equal to some 200. And the mari rende equations frame pandra mari varum. These two linear equations, adhu kaprama you will be solving by using any of the other three algebraic methods. Substitution, elimination, cross multiplication, ilia. It the mari in the method levena you can solve it out. So, word problem purutta varikum, the challenge lies in framing the equation corresponding to the two scenarios given by the two statements in your word problem. So, let us check out on how to frame the equation for the problems. Ipa nama problems eppti pirikkirona, problem based on cost, age, and the category wise pirikshu, we have one or two examples for each category. So, the first category is problems on cost. Ipa cost eppti kuduttur kaangna, two tables and three chairs. Together cost 2000. Apo, one table kedo cost rakhnu, one chair kedo or cost rakhnu. So, other two all multiply panni, three all multiply panna na, then the total cost they have given it as 2000. Correct? Adhuth. Whereas, three tables and two chairs cost 2500. Apo, in the statement first rikar the scenario one. Renda adhuth, three tables and two chairs cost 2500 abhi the second scenario. So, in the renda scenario achi, you have to find the cost of one table and one chair. And then final question pathing na total cost of one table and five chairs everyone kick rang. So either core equation frame pane, then you have to solve it and find out the answer. X, Y kadachurchana, other the cost of one table and cost of one chair kadachurchana, you can proceed. Either in words usually in every paragraph pinga. Let the cost of one table be X, let the cost of one chair be Y, and the madri. So instead of going about like that, in the mari or a tabulation porta, it becomes easier for you to understand. As well as to present the answer. If you look at tables, chairs, this is our concept. And the two concepts are side la to the idea. Cost of one item. So, cost of one item is the table or cost of x and the chair or cost of y. In the left side, we mentioned that once mentioned. Next thing is scenario 1. As I told you, in the statement, one, it is scenario 1. Two tables and three chairs. So, Scenario 1 la they are discussing about 2 tables and 3 chairs. So total cost is 2 table or cost is 2x. 3 chairs or cost 3y. Add up panna, the amount is 2000. So my first equation is this. Similarly, second scenario is 3 tables and 2 chairs. Other base panni, 3 tables, so 3x, 2 chairs, 2y. Add panna, total amount is 2500. So this is my second equation. In the rende equation, yo, we have to solve by suitable method. Solve panna vara answer is 700 and 200 respectively. So here, final question like etrika denna na, they have not asked you individually table or cost enna ilena y which is chair or cost enna into the kekla. They have asked you for the total cost of one table and five chairs. So one table and five chairs na enna arthom, one table or cost one times of x 700 plus 5 chairs would cost 5y. So, 5y into 5 into 200. So, you get the total to be 1700. It is the final answer. So, the cost comes out to be what? Rupees 1700. Units Kandipa mentioned panano. In a question, they have mentioned it in rupees. So, the final answer should also be in rupees. Coming to this question. A and B each have a certain number of oranges. A says to B. A when the B kita sold wrong. If you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. This comes out to be the first scenario. If you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges which is left with you. So, this is the second scenario. So, in the render scenario view, we have to work it out as equation. So, in the question, we have to work it out the number of oranges with A and B. So, that is X and Y. A has X number of oranges and B has Y number of oranges. So, number of oranges under the left side. Now, render scenarios, render equations. The first scenario is, if you give me 10 of your oranges, that is the condition for even if you have 10 orange, then I will have twice the number of oranges left with you. So, Y is giving away oranges and X is 
getting those oranges. Correct? So, B is the Y number of oranges. Then, 10 is the number of oranges. Y minus 10 is the number of oranges left with B. Now, A is the 10 oranges. A is the 10 oranges will be greater in number. Correct? So, X plus 10 will be the number of oranges. Now, the condition is, I will have, A will have twice the number of oranges left with B. So, A is the number of oranges. X plus 10. A will have will have and rather in the equal to. So, A will have twice the number of oranges left with B. Equation clear up. A will have twice number of oranges left with B. So, A in a x plus 10 will have twice. Twice what? Number of oranges left with B which is y minus 10. So, if in the money equation you the rearrange for you, know, you get x minus 2y is equal to minus 30. Same way, second scenario paranga. If you give me 10 of your oranges, yaar B is all wrong. Apo, A one the 10 could kura, B 10 y kura. So, A will have x minus 10 and B will have y plus 10. So, in this scenario, he is saying, I will have same number of oranges as left with you. So, same number of oranges na na, x minus 10 will be equal to y minus 10 na to. Same number na adana, random equal. So, either rearrange for now, you get it as x minus y is equal to 20. So, in the end equation you solve for now, we are getting the answer as 70 and 50. So, x is 70. A kita erikar orange is evaluma 70. And B kita erikar the 50. Next problem is a problem on numbers. If a two digit number no question ke taang na le, if a for example 46 and the two digit number no chukoye, if a 46 a eppidi maa aridha mudiyo, we can write it as 40 plus 6 and use it. Up 40 plus 6 and rather 4 times of 10 plus 6 and rather you can say. Up 4 and rather 10's place digit, that is x and rather 6 and rather 1's place digit, that is y and rather Up I can't represent the number as xy. xy and I do x into y and I do 4 into 6, 24 and I do. Purida. So, either I can 46 and represent panuna, every represent panamurio. This is x and this is y. Na. I can represent it as 10x plus y. That is 10 times 4 plus 6. So, 40 plus 6, 46. So, in the number, in number 46 and the number are related to the number, then we should have to use this algebraic expression 10x plus y, where x is the tens digit and y is the units digit. So, if you the number, you represent the number, you represent the x, y, represent panna, it is wrong. Because xy is nothing but product of these two digits. But 10x plus y is the actual number. So, on the concept, the question is, the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 165. So, either first scenario. If the digits differ by 3, digits na veru x y matto relate pandro. Digits differ by 3, find the number. So, rendu scenario, rendu tavachi you have to frame the equation. So, now the question la pathing na, 2 digit number and the number obtained by reversing the order of digits. Rendu vishengal we have to bring it in. So, tens digit and units digit we have written here. Actual number poruthu variko, x in the tens digit and y in the units digit. Abdi irandu na, number will be 10x plus y. Adi way reverse pannu na, number will be 10y plus x. Correct? Ha? So, yunga kuduthurikka condition enna na, in the end thoda sum, that is the sum of these two digit numbers and the number reversed uh, panadu, it is equal to 165. So, number is 10x plus y and reverse number is 10y plus x. If the end thiyo add pannu onna varadu 165. So, when you rearrange, you get it as x plus y is equal to 15. That is one of the equation. If you add to the second scenario, digits differ by 3. This is the end of the video. Digits differ by 3. Na, it could be either x minus y or y minus x. In the digits, we don't know what the digits are. Correct? So, one assumption kaga, let us take up as x minus y is equal to 3. If in case x minus y is equal to 3, which is solved, the answer is x o y o negative. Vandudna. Then your answer somewhere is wrong. Then you have to go about with the second equation. Y minus X is equal to 3. Because a digit can never be negative. Digit and rather it's always a positive value. Correct? Ah? 
ஸோ டிஜிட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கலாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா டூ டிஜிட் நம்பரில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி டிஜிட்ஸ் அது ஸோ இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ உனக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவில் வந்ததுன்னா தென் தேட் ஈக்வேஷன் இஸ் ராங் ஏன்னா எக்ஸ் வந்து பெரிய நம்பர் இல்லை ஒய் தான் பெருசுன்ற மாதிரி யூ கேன் டேக் இட் அப் அதர்வைஸ் யூ கேன் கோ அபவுட் வித் திஸ் ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் வென் யூ சால்வ் யூ கெட் தி ஆன்சர் ஆஸ் சிக்ஸ்டி நைன் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஸ் சிமிலர் டு தேட் ஆஃப் த தேர்ட் ஒன் So here as well, sum of two digit number and the number obtained by interchanging the digits. Everyone is going to say 110. So the sum of these two is 110. Now the second scenario is a little different. Statement is, if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of digits in the first number. So find the first number. So this statement is a bit bigger. So either you split it, you have to work it out. ஸோ கொஸ்டனில் ஃபஸ்ட் சினாரியோ ஈஸியாக ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் சினாரியோக்கு திஸ் என்டையர் பார்ட் போன ப்ராப்ளமில் பார்த்தா அதே தான் நம்பர் வில் பி டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரிவர்ஸ் நம்பர் வில் பி டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் தீஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறது இட் வில் கிவ் யூ வாட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ யூ கெட் திஸ் சினாரியோ ஒர்க் அவுட் அடுத்த சினாரியோக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் குவைட் கன்ஃபியூசிங் ஹவு டு கோ அபவுட் வித் திஸ் இஃப் டென் இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்னா என்ன ஆக்சுவல் நம்பர் செகண்ட் நம்பர்னா என்ன ரிவர்ஸ் நம்பர் ஓகேயா So, if 10 is subtracted from the first number, that is the first number is the actual number. 10x plus y is the, if in case I subtract 10, 10 is subtracted from the first number. The new number is, if you subtract our answer, the new number is 4 more than 5 times sum of digits in the first number. Sum of digits in x and y. So, if you sort it, the new number is 4 more than. அதாவது பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர் மோர் தென் வாட் ஃபைவ் டைம்ஸ் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வாட் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் தான டிஜிட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் யோர் நியூ ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக பாரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்பயுமே இந்த இஸ்ன்னு வர விடம் வாஸு இது எல்லாமே ஈக்குவல் டூன்னு அர்த்தம் அப்போ இஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஐ கேன் புட் அண்ட் ஈக்குவல் டு சைன் சி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இது அப்படி இந்த இஸ்ன்ற இடத்துல ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா இஃப் டென் இஸ் அப்ராக்டட் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ன்றது இது இதில் இருந்து டென் இஸ் அப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது கிடச்சிரும் இஸ் நியூ நம்பர் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மோர் தென் ஃபோர் மோர் தென்றதுனால ப்ளஸ் ஃபோர் போடுறேன் ஃபோர் மோர் தென் எதோட இந்த ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டைம்ஸ் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸோட ஃபோரை ஆட் பண்ணுறோம் இதுவே ஃபோர் லெஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு போட்டிருக்கலாம் இங்கே ஃபோர் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் மேம் ஃபோர் ப்ளஸ்ன்னு போடலை அப்போது ஃபோர் லெஸ் தேன் கொடுக்கும் போது ஃபோர் மைனஸ்ன்னு போட்டால் தப்பாகிடும் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மைனஸ் ஃபோர் இல்லையா அதனால தான் யூஸ்வலி ஐ இன்சிஸ்ட் அப்பான் ரைட்டிங் தட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் இன் த எண்ட் ஃபோர் மோர் தேன் கொடுத்தாங்கன்னா கடைசியில் ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் போடு ஃபோர் லெஸ் தேன் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் கடைசியில் போடும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஈஸியாக ஃபார் யூ டு கெட் லாங் வித் ஈக்வேஷன் ஸோ இதை சார்ட் அவுட் பண்ண அது ஆன்சர் தட் யூ கேட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் தி டூ டிஜிட் நம்பர் ரெலிவெண்ட் டு திஸ் ப்ராப்ளம்